乖乖乖，不走不走，爸不走不走，哥哥不走。今天上班就迟到，扣半天工资。我已经和人事部说过了。
直接去报道吧。发脾气，吃错药了。高秘书，到得景云了吗？立刻带回来。李彦书。你最好不要让我失望。只要你能让顾景云乖乖待在公司，就算是说谎，我也可以暂时容忍。大家好，给大家介绍一位新的同事，这位是李艳舒小姐。总裁特别助理，以后将负责设计部的具体工作，请大家多多关照，多多关照。李总监，我想知道咱们盛虹招聘人才的标准是什么？所有人都知道，前两天他在内衣展上抄袭了我的作品，像他这样没有职业道德的人，怎么能进盛虹呢？李总监。你把这样的一个人招进盛虹，业界怎么看待我们？你想过没有？聘用李小姐呢，是总裁的意思。朱小姐，你要任何疑问的话，可以直接致电总裁办。李小姐，这是您的座位。啊，谢谢您，总监。嗯、我告诉过你，以后在公司，你必须跟我汇报。总裁怎么能招这种人进公司呢？对呀、啊，那天设计展上，总裁还是在场。我那天听楼下柜台小姐说，总裁还给她买过衣服呢。难道他和总裁是那种关系？看不出来啊，这个女人还真是不简单。你好。哦，小姐，您是？哦，我是李彦舒。哦，你就是新来的李特助吧？这几个样式可以下单生产了。哦，好的。哦，这是朱小姐的作品，已经发送给厂家，马上就要批量生产。这套衣服我先拿走，先不要下单。这组内衣样品马上就要下单生产了，为什么会在这儿？是我拿过来的，样品出现了问题，需要全部重新打样。有什么问题啊？从剪裁到材质，全部都有问题。这组样品都是经过总监签字确认的，你说有问题就有问题啊。要是耽搁了交货日期，你负起责任吗？我负责。以后所有的样品没有我的同意不许生产。你现在马上把这几件样衣拿去重新打样，不许出现蕾丝和钢圈。这组内衣的设计风格就是要蕾丝的浪漫效果。你确定要跟我讨论设计风格？立刻重新打样，没有我的认可，绝对不可以下场生产。呃嗯，把一个刚刚睡着的人叫到公司里来 ，Michael， 你也太、呃、残忍了。已经下午两点 ，Michael， 我长期以来被严重的失眠所困扰，你又不是不知道
，我就在这儿先凑合一下吧。高秘书，在，打瓶冷水。主，总裁爸拿电话让你上楼开会，几点？两点。现在几点？两点。不好意思啊，我没找到你，没你的手机号码。没关系，没关系。七夕节是下一季度的重要节日。促销活动除了每年的常规活动，本次我们还推出了特别针对情侣的抽奖活动。说完了。是，以上是全部内容。我在上次会议上说的话，你听进去了？呃，这我说过，公司高层管理人员要站在集团战略层面想问题。你的畅销计划书为什么丝毫没有体现？集团在 New Face 网站投入了大量现金，目前正以最大的力度对外推广。正是营造口碑的时候。你们做营销计划的时候，为什么不愿意考虑一下，将商品和网站相结合，用牛费的产品代替赠品和奖券？你们脑袋都是石头做的。每年七夕节